Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Dito na tayo sa part or itong letter D, yung last part na regarding subfactoring. Now, we will do factoring sum and different of two cubes. Again, galing pa rin ito sa random post na hindi natin i-reveal kung sino at saan ko ito nakita. Ang problema naman natin ngayon ay kung paano natin ito i-factor out. Ito yung mga cubes. Yan, tingnan mo. Maisa-isa natin yan siya. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Luna Lin or kung mga estudyante kayo dito sa Solving Math with Luna Lin. Pero kung mayroon kayong gustong pasagutan, mas magandang i-post nyo na lang dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group Kasi marami din tayong mga FB members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files sa mga FB groups natin. At isa na ito yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Now, balikan na natin ito. Paano kaya natin ito i-factor out? Lalo na itong x cube plus 27. Dito muna tayo sa number 1. May guide tayo. Meron tayong formula nito para hindi kayo malito. So, ito yung formula A, B na lang gamitin natin. Hindi na lang X, Y. So, A cube plus B cube equals. Ito yung formula natin. Maging A plus B. I-multiply natin yan sa a squared minus AB plus uh, B squared. So, ito yung formula natin. So, based sa ating formula, itong number 1, x cubed plus 27. Itong x cubed, bali, i-cube root muna natin yan. yan. Ang cube root nito ay x lang. Tapos, ang cube root naman itong 27 ay 3. So, ito ay x and then ito naman ay 3. Now, based sa ating formula, a cube plus b cube, yung a lang niya at yung b lang niya ang i-add natin. So, therefore, yung uh, cube root nitong x cube at itong cube root ni 27 lang, yan lang ang isulat natin sa ating unang bahay-bahay. Uh, so, this is x plus 3. Next, we have a squared. Ang a squared, bali, ito lang yung in-square natin. So, square root of itong x. So, therefore, this is x squared. Kopyahin yung minus sign. A times B lang yan siya. So, therefore, ito ay i-multiply natin. This is 3x. Next, yung plus sign, kopyahin natin. B squared, meaning saan yung B natin? Ito kasi yung B natin. So, ito yung nag-iisang B lang. B squared, ibig sabihin nito ay 3 squared, which is 9. So, this is 9. So, therefore, dito sa number 1, ang sagot dito sa number 1, sulat nyo sa papel ito, ang sagot sa number 1 ay ito na yon, Ito na yung factor out dito sa number 1. Next. Dito sa number 2, minus sign ang nandyan. So, yung mismong formula natin, pariho pa rin, pero yung minus sign lang ay magkaiba. So, therefore, dapat ganito yan siya. A cube plus, ay minus na to. This is minus B cube equals. Ang nasa unahan ay minus sign na to. So, this is A minus B. And then, this is A squared plus AB plus B squared. Now, isa-isahin muna natin itong... 8y cube. Cube root nito ay 2y. Ito namang 27. 27 lang natin. 
cube root niyan ay uh, 3. So, itong a, a cube, wait, dito tayo sa 8y cube minus 27. Sa unang bahay-bahay natin, obserbahan. Itong a cube na yan, cube root of a cube ay a. So, therefore, cube root of a y cube is 2y. Yan ba? So, that is 2y. Next, yung minus sign. Cube root ni 27 ay 3. Next, yung a natin. Ito yung a natin. So, yung a ay e squared natin, which is, this is 4y squared. So, this is 4y squared. Next, ang a and b natin ay i-multiply lang natin. Ito yung a and b natin. Yung dalawa na yan, ito yung i-multiply natin, which is 6y. So, this is 6y. Next, ito namang b. Ang b natin ay itong 3. So, 3 squared equals 9. So, this is plus 9. So, therefore, ang sagot dito sa number 2 Sulat nyo yan, ito na yung sagot sa number 2. 2y minus 3, parihong nasa loob ng parenthesis. At ito ay multiply natin sa 4y squared plus 6y plus 9. Yan na yung factors ni number 2. Next, dito na tayo sa number 3. So again, i-delete na natin ito. Doon naman tayo sa, kasi add na naman ang nandyan, positive na naman ang nas, nasa gitna, addition ang nasa gitna. So, we have 125 plus P na may exponent na 6. Yung A natin ay yung cube root ni 125 ay 5. Yung B naman natin, yung cube root ni P na may exponent na 6 ay P squared. Yung law of exponent nito sa mga variables, yung cube root of P na may exponent na 6, yung 6 natin ay dinivide lang natin yan by 3. Bali ito, bali, meron na tayong, meron na tayong uh, video nito na this is the same as P na 6 over 3, which is equal to P squared. So, ngayon, balikan na natin. I-factor out na natin yan. So, we have sa unang bahay-bahay natin. Yung value ni A, yan yung 5 natin. So, that will be 5. Yung value ni B ay P squared. So, P squared. Ngayon, i-arrange natin ito. Hindi ko gusto itong nauna itong mga Itong constant. Kapag number lang, yung nandyan, constant ang tawag dyan. So, mas maganda siguro, ibalik tali na lang natin ito. This is P na exponent na 6 plus 125. Then, we have P squared plus 5. Delete na natin yan. Next, sa uh, ipangalawang bahay-bahay natin yung medyo mataas. A squared, yan yung squared natin. By the way, binaliktad na pala natin ito. So, ito na yung A natin at ito yung B. So, A squared, ito yung A squared natin. And this is P na may exponent na 4. Now, pwede nyo itanong naman paano ba gumaling sa mathematics but ma ang dali-dali para sa inyo, ang hirap naman yan. So, when it comes to mathematics kasi, kapag yung lesson nyo is about yung law of exponent, yung mga add and subtract, yung mga coefficient, yung mga ganyan, yung mga simpleng terms muna, wag na wag niyong kalimutan yun kung paano mag-factor out. Kasi, pagdating sa mga komplikadong katulad nito, madali na lang sa inyo. Kasi, yung susundan na lang natin ay yung mismong given formula. Otherwise, Lalo kayong malilito kasi kailangan nyo pang balikan kung paano mag-factor out, kung paano mag-multiply yung mga 
kung ano yung cube root na yan, kung paano mag-multiply ng mga variables. So, anyway, wag, basta wag nyo lang kalimutan yung mga pinaka-basic nito para mas madali na lang sa inyo. Next, kopyahin lang itong minus sign. Meron man yan siya dyan. A, B, ano ibig sabihin yan? I-multiply lang natin itong value natin sa A, B natin dito. Which is itong 5 at saka itong P squared. So, unahin natin si 5 kasi yan yung coefficient natin and this is P squared. Tapos, next yung plus sign. B squared, saan yung B natin? Ito yung B, si 5. So, 5 squared equals 25. So, therefore, this is 25. Ngayon, para sa sagot sa number 3. Ito na yung sagot natin sa number 3. Sulat nyo sa papel. P squared plus 5 nasa loob ng parenthesis. Ang nasa laba ay ang nasa isa pang parent nasa loob ng parenthesis ay P na may square root ay na, na may exponent na 4 minus 5 P squared plus 25. So yan na yung sagot dito sa number 3. Yan yung, yung mga factors ni number 3. Next, dito naman sa number 4 at number 5 kung naintindihan niyo Kung paano natin pinafactor out itong 1 to 3, kayang-kaya nyo ng sagutan itong 4 and 5. The best nyong gawin, i-post ang video ito. Try nyo munang sagutan si number 4 and number 5. Ngayon, so we have 3, uh, C cube. So yung A cube natin, yung mismong A natin ay... I-cube root lang itong C cube, which is equal to C. Next, yung B natin naman ay i-cube root lang itong C D cube, which is equal to D. So, we have C cube minus D cube. Ano nga ba yung formula natin kanina kung minus ito? So, kung minus ito, Ito rin, nandito sa unang bahay-bahay yan ay minus sign at dito na ang purong positive or plus sign. So, i-proceed na natin ito. Ang unang bahay-bahay natin, C minus D lang. So, we have C at D lang. At yung A squared natin. So, bali si C, kasi yan yung A natin. Bali si C, squared mo lang. So, C squared. Now, i-multiply itong dalawa. So, C and D lang yung din yan siya. So, C, D, plus. Yung B natin, lagyan mo lang ng squared sa taas. So, this is D squared. Sa so, number 4, ito lang yung sagot. Ang unang nasa roob ng parenthesis, C minus D, i-multiply natin yan sa C squared plus C, D plus D squared. Next, number 5. Plus na naman yung nandito. So, therefore, ito ay plus, tapos plus ito, then this is minus sign. So, we have 27, 27 m squared plus 8 n, ay cube pala yan, cube. So, sa unang bahay-bahay natin, again, Cube root ni 27, 3. Cube root ni M ay M. Then, plus. Cube root ni 8, 2. At cube root ni N, N cube is N. Ang next na bahay-bahay. Again, ito ay yung sa A natin. This is 3M. Sa B naman natin, this is 2M. This is 2N. Okay. Sounds alike. Ngayon, ito yung a, uh, a squared. That means, square mo lang yan siya. So, we have 9m. 9m squared. So, 3m na may exponent na 2 or uh, 3m squared. Ito ay, multiply lang natin by itself. So, this is 9m squared. Next, itong minus sign, kopyahin lang. So, we have AB. Multiply natin. Yung AB natin ay itong dalawa. 3M times 2N equals 
m n next b squared so an yung b natin ito yung value ni b natin so this is 2 n squared so 4 n squared so this is plus 4 n squared at yan ay nasa loob ng parenthesis Therefore, ang sagot natin dito sa number 5, ang unang nasa loob ng parenthesis ay 3m plus 2n, at ito ay multiply sa 9m squared minus 6mn plus 4n squared. Ito na yung factor, mga factors dito sa number 5. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Kung sakaling mayroon tayong mga nag naging maling pagkasulat or na-miss out na na-miss natin yung mga exponent, pag-comment na lang kung saan dyan or saan banda sa video yung mga mali natin. Thank you and God bless.